ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಒಂಥರ ಗೆಟ್ಟುಗಿದ ಪಾರ್ಟಿ ಥರ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರೆಸಿಪಿನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿಲೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಿಶ್ ಪನ್ನೀರ್ ಮಟರ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದು ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನಿಯನ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಅನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆದರೆ ಎರಡು ತೊಗೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದು ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇದನ್ನು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊತೀನಿ ಈ ಗ್ರೇವಿ ಒಂಥರ ಬೇಸ್ ಗ್ರೇವಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಿಶಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡಿಶಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೀಸ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಫ್ರೋಸನ್ ಪೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದು ಈ ಕರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಚಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕೆಚಪ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ನಾನು ಪನ್ನೀರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಕರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಸೊ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಗ್ರೇವಿ ಇದು ಈಗ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ
ಇದನ್ನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒನ್ ಅವರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾರಿನೇಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ದಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಇಡೀ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಒಂದು ಇಡೀ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಐದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆನಿಯನ್ ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಸಲ್ ಬರ್ಸ್ಕೊತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ದಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹೆಸರೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನೀಗ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ಲಿಕ್ನ ಮಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಗಾರ್ಲಿಕ್ನ ಚೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆನಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಡಿಶ್ನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೆಮಿ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರೇವಿ ಬರೋ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೆಪ್ಪರ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಮ್ ಡಿ ಎಚ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರುಚಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದು ಇವಾಗ ನೀವು ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ದಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ
ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನೂ ಕುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಟನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಖಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡೋ ತನಕ ಮತ್ತು ಆ ಮಟನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಖಾರ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಜಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಸಗಸೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕಾಯ್ದು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೇ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೇನು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳೋದು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು ನನಗೆ ಯೂಶಲಿ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ವಿಸಲ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಬೇಗನೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಒನ್ ವಿಸಲ್ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ವಿಸಲ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಪೀಸ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಟರ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಎರಡೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿಯನ್ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಪುದೀನ ಎಲೆ ಇಲ್ಲ ಮಿಂಟ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪುದೀನದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಟಾಣಿ ಇದು ನಾನು ಫ್ರೋಸನ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಜೆಂಟಲ್ಲಾಗೆ ಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಜೆಂಟಲ್ಲಾಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಸ್ ನಾನು ಟೂ ಕಪ್ಸ್ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕಪ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾನು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ವಾಟರ್ ಹಾಕೊತ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಕಪ್ಸ್ ರೈಸಿಗೆ ನಾನು ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಕಪ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ
ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆದಷ್ಟು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಅವಾಗ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಇವಾಗಲೇ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಇದು ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಮಟರ್ ಮಸಾಲ ಇದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಇದು ಮಟನ್ ಕರಿ ಇದು ಗೀ ರೈಸ್ ಇದು ಮಟರ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಅದು ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಗೀ ರೈಸ್ ಇದು ಪ್ಲೈನ್ ದಾಲ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮರ್ತಿದ್ದೆ ಇದು ಪುದಿನ ಚಟ್ನಿ ಇದನ್ನ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಜೊತೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಪುದಿನ ಚಟ್ನಿ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ